Buenas, adelante. Mi nombre es Lidia Botalín. Mucho gusto. Acompáñenme que les voy a dar un pequeño recorrido por el Hostal Galería. Aquí tienen, como pueden ver, una casa del estilo de los de 1920. La familia de Miguel Ángel Botalín Pampín se asentó en 1943 específicamente. Como pueden ver, está decorado con una celosía, muebles antiguos y cuadros eh, del artista. Estos muebles fueron restaurados recientemente durante un gran trabajo que se ha realizado en la casa en general por 20 años. Acompáñenme. Por acá podemos ver las mesas, las, eh, los sillones, las vitrinas. Por acá tenemos un bar que es parte del hostal también. Aquí podemos disfrutar también de distintas antigüedades como los quinqués, una réplica original de la giraldilla. Podemos ver que hay diferentes tipos de bebida, como el ron Santiago, tan reconocido, cerveza, agua para los astemios también. Adelante. Acá tenemos uno de los salones de galería también, donde más adelante estaremos explicando algunos detalles. Aquí tenemos lo mejor del hostal, que es el espacio verde con que cuenta. Nuestros clientes se sienten conquistados y satisfechos con todo este verdor. Sentarse aquí especialmente a esta hora del atardecer es encantador. Sentir el sonido de la fuente... Disfrutar del viento, de cómo mueve las plantas suavemente, sentarse a leer, a disfrutar de un café, de una buena cerveza o de un buen ron Santiago. Es especialmente un placer solamente que puedo obtener aquí en el Hostal Galería. Aquí tenemos, como pueden ver, nuestra cocina que está enrejada para seguridad del público pero para que pueda ver también y disfrutar de cómo cocinamos sus platillos favoritos. Aquí tenemos todo tipo de equipos, como una café expreso para hacer el delicioso cappuccino, freidoras, procesadores de alimentos, hornos para poder cocinar también carne asada. Aquí una fuente antigua también que se encontraba en la casa cuando la familia llegó. Está siendo restaurada y va a ser ubicada posteriormente en esta terraza de acá arriba, donde se encuentra un plato central. Podrá disfrutarla mucho más adelante. Bueno, por acá tenemos un lavamano antiguo, una preciosidad de este patio y uno de sus atractivos, que como pueden ver ha sido restaurado y funciona perfectamente con su jabonera. Miren qué cosa más linda, parecida a una concha. El patio fue preparado con este escenario con el objetivo de que el público que aquí se siente disfrute también de actividades como música, danza, teatro, debido a que el artista en su carrera tuvo la experiencia en el antiguo conservatorio Esteban Salas de que se realizaban este tipo de actividades y quiso hacer una réplica acá para la comunidad como parte del proyecto sociocultural que constituye esta casa en el barrio del Tibolí. Bueno, aquí tenemos el hostal, precisamente consta de tres habitaciones, tenemos estas dos y esta por acá un poco más pequeña. Bueno, por acá tenemos una de nuestras habitaciones. Como pueden ver, tenemos una cama king size para el total disfrute de su comodidad. La habitación cuenta con varias comodidades como el split, dos ventiladores, un televisor. Tenemos por acá también un minibar. Uno de nuestros armarios también restaurados por la familia. Dos lamparitas de noche. Y como pueden ver, también está decorado con tres obras originales del artista. Las lámparas también antiguas, originales también de la casa, también han sido restauradas. Aquí tenemos un pantry también, por si desea cocinarse, prepararse algún alimento con su fregadero. Por aquí tenemos el baño, un baño bastante amplio, con sus apliques, la ducha, ducha con agua fría, agua caliente, de teléfono también y fijo, como usted desee, el piso, también fue restaurado por esta familia con uno de los originales de la casa. Ha sido reproducido nada más y nada menos que en Palma Soriano por un gran artista, porque imagínense volver a llevar esto de tantos años atrás, poder realizarlo en esta etapa ahora. Entonces aquí, como podemos ver, el despertar es maravilloso, porque bajar las escaleras y encontrarse con este patio rodeado de verde para poder escapar de los ruidos de la ciudad en plena mañana es algo que solamente puede obtener aquí. Aquí tenemos otra de nuestras habitaciones, un poco más pequeña, pero muy independiente también. 
Esta habitación no cuenta con pantry, televisor o minibar, pero también es muy confortable, tiene una vista preciosa, también con su lámpara antigua. Este es un cuadro del artista Joel Aguilera. Aquí se puede disfrutar del escenario de la casa, también del verdor del patio. También cuenta con sus ventiladores, sus apliques y aquí también un baño. Aquí también una vista preciosa. Y la ducha igualmente, agua fría, agua caliente, de teléfono. Y una vista a una de las terrazas de la casa también, hacia el patio. La cama, también king size, donde pueden dormir una, dos y hasta tres personas. <ríe> Aquí tenemos un cuelga bolso, una silla para que usted pueda acomodar sus cosas sin ningún tipo de problema. Y como pueden ver también, los mosaicos estilo colonial también de la casa, tan característicos. Bien, ahora vamos a la habitación, como digo yo, la suite, mi favorita y la de la mayoría de los clientes que han venido aquí. Fue la primera habitación que inauguramos del hostal. Como pueden ver, tiene un balcón precioso con dos sillas y una mesita donde usted puede disfrutar de una vista de toda la casa. Bien, acompáñenme. Esto es especialmente maravilloso. Miren también una cama king size, también otro de nuestros armarios, este con espejo específicamente, mini bar, las lámparas de noche y como pueden ver el balcón de esta habitación, que es la mejor maravilla que tiene por acá. Miren qué vista tan hermosa, se ve completamente el patio, se ve parte de la galería, desde acá pueden ver una gran parte del barrio del Tivoli también, se ve la enredadera de la uva, en esta época del año no tiene muchas frutas, pero bueno, por lo general está bastante florecida y da bastante sombra para acá. Por acá tenemos también el pantry de la habitación, donde usted puede cocinarse disfrutando de este hermoso paisaje. Aquí pueden ver también el baño, también con su agua fría, agua caliente, sus apliques. Pueden ver la ducha también de teléfono que es movible. Por acá pueden ver que también esta habitación cuenta con dos lámparas antiguas. También está decorada con tres otras obras del artista Miguel Ángel Botalín. Estos fueron del año 2000 específicamente. Ay, antes de continuar, déjeme sentarme aquí un minuto. Es que es maravilloso disfrutar del atardecer, este sol que ya no quema por la hora de la tarde, como para disfrutar de aquí de una cerveza, de una copa de vino, de un buen trago de ron. Miren este atardecer, es divino, como se siente el fresco, como se ve la vista para disfrutar de un libro, para relajarse definitivamente. Esta es la mejor habitación del Hostal Galería. Ahora les voy a contar un secreto. Vamos a observar otro espacio de la casa donde usted también puede desayunar, comer y cenar, especialmente en pareja o con sus amigos por la maravillosa vista que tiene al mar y a la ciudad santiaguera. Miren esto, miren esto, es una vista impresionante, divina. Miren por allá hasta un arco iris que ha salido. Miren qué cosa tan hermosa al lado del Museo de la Clandestinidad, la Catedral de Santiago de Cuba que se encuentra en el Parque Céspedes. Esta es una de las vistas más privilegiadas de Santiago de Cuba. A las personas les encanta estar aquí. Imagínense que aquí usted puede desayunar. Usted se imagina empezar su día con esta vista, desayunar aquí. Aquí tenemos incluso un baño, tenemos otro bar también para que usted no tenga ni que bajar y molestar. Se puede pasarse el día entero aquí si lo desea. Puede también disfrutar de la cena. Aquí será atendido perfectamente. Acá tenemos otra terraza también. También puede bajar. Muchas veces hace también su sombrita. Tiene un gran banco para que todo un grupo de amigos se siente aquí. Aquí también se ve la zona del patio, se ve la pérgola de cerca para que usted disfrute de la uva. Y si es época también se puede comer sus racimitos de uva. Bien, recuerden que soy Lidia y que si desea disfrutar Santiago de Cuba en este hermoso espacio lo vamos a estar esperando donde confluye la naturaleza, el arte y las mejores vistas de Santiago de Cuba. Mientras tanto me voy a quedar un rato más disfrutando de esta tranquilidad. <música>